നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റമാണുള്ളത് പൂജ്യവും ഒമ്പത് അക്കങ്ങളും ചേർന്ന് പത്ത് പേരാണുള്ളത് അപ്പം അതിലെ പൂജ്യം മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് പേരും പൂജ്യം ഈ പത്ത് പേരും ഒരു ഒരു സംഖ്യ ഒരു വാല്യൂ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും നീളോ വീതിയോ ഉയരോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യമാണോ ഉള്ളത് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കാം significant figure is a measured physical quantity indicates the number of digits in which we have confidence in respect of their accuracy oru udaharana po oru kutti odi edukkana nu vicharikka auto malsarathil usain bolt odi ettukana po 1.98 ennu paranjal aa 1.98 il maaran ettom saadhyatha ullad aara 1.9 alla avasana ulla 8 aanu ല്ലേ കാരണം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റിൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വണ്ണും നയനും ആയിരിക്കും എയ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവുക അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ഇറ്റ് ഈസ് ദോസ് ഡിജിറ്റ് ദാറ്റ് ആർ റിലയബിൾ പ്ലസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺസേർട്ടൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസിക്കാവുന്നത് വണ്ണും നയനും ആണ് അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പല്ല അത് ഏഴാവാം ആറാവാം ഒൻപതാവാം വ്യത്യാസം വരാം ഒരു ഉദാഹരണം എന്താ അവിടെ നോക്കിക്കോ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇവിടേക്കാണ് ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടി ഓടിയെത്തി എന്താണ് ഇതാ നോക്കിയേ ഈ ഏഴ് ഈ സ്ക്വയറിലുള്ള ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അൺസേർട്ടൻ ഓട്ട മത്സരമാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് മൂന്നാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ പുറകെ വരാം ഇവിടെ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ നയനും എയ്റ്റും കുറച്ചും കൂടെ സേർട്ടൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് റിലയബിൾ ആണ് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഏഴിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പം ഏഴിനെ നമ്മൾ അൺസേർട്ടൻ എന്നും ഒമ്പതിനെ എട്ടിനെ നമ്മൾ സേർട്ടൻ ഡിജിറ്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നിയമങ്ങളെന്ന് ഓരോന്നോരാന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നോൺ സീറോ എല്ലാം തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒൻ പൂജ്യം ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യമല്ലാത്തവ പൂജ്യമല്ലാത്ത ഒൻപത് പേരാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് പേ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒൻപത് പേരാണ് പൂജ്യമല്ലാത്തവ അപ്പോൾ പൂജ്യവും ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപതും അങ്ങനെയാണ് പത്ത് ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞത് ആ ഫിഗേഴ്സിൽ ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് നോൺ സീറോ ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്താണ് സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറുണ്ട് നാല് പേരും സേർട്ടൻ ആണ് അടുത്ത നിയമം ഓൾ സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ Two non-zeros are significant, no matter where the decimal point is. Post decimal on the angle, all the time decimal is going to be able to get the decimal on the angle. That's why decimal on the angle. Now, these two things are not going to be non-zero. Three and five are going to be able to get the decimal on the angle. This decimal on the angle is not going to be able to get the significant figures. കാരണം പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് നോൺ സീറോയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്താ നോൺ സീറോ എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സീറോസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുക എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് രണ്ട് നോൺ സീറോയുടെ ഇടയിലാണ് സീറോസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സീറോകളെല്ലാം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം ഈ മൂന്ന് സീറോയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം കാരണം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂന്ന് സീറോസും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് 
മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും പൂർണ്ണമല്ലല്ലോ ഒന്നിൽ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ആണ് ദ സീറോസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ബട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഈ സംഖ്യ ഒന്നിൽ താഴെയാണ് കാരണം ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഒന്നിൽ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യയല്ല ഭാഗികമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് ഡെസിമൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഡെസിമലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഒന്നിൽ താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ ഇതൊരിക്കലും ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ല അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡെസിമൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ വണ്ണിൽ താഴെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് സീറോസ് ആണ് സീറോസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതായത് ഡെസിമലിൻ്റെ വലത് വശത്തുള്ള സീറോ ഇടതുവശത്ത് സീറോ ഇവിടെ സീറോ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇടതുവശത്തെ സീറോയെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വലതുവശത്തുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോകളുടെയും കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ ബട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഏതാ ടു പിന്നത്തെ ത്രീ ഇത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ ഇവിടെ ആറെണ്ണം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ആളെ നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സീറോസും അതായത് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോയുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇവർ രണ്ട് പേരും മാത്രവുമല്ല ഡെസിമലിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കണക്കിലാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും വേണ്ട ഈ സീറോയും വേണ്ട രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ നാലാമത്തെ റൂള് ഇഫ് ദ ഗിവൻ നമ്പർ ആസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആൻഡ് എ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഇല്ല ഡെസിമൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രലിനും ഡെസിമൽ എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമല്ലോ കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ നിയമമാണിത് ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ നിയമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഓൾ സീറോസ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇടയ്ക്ക് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഇടയ്ക്കല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പൂജ്യം ആറിന് ഇപ്പുറത്തല്ല വലതുവശത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡെസിമലും ഇൻറ്റിജറും രണ്ട് ഭാഗവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സീറോസും എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നാലും വേണ്ടില്ല എല്ലാം എടുത്തോളാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഉണ്ടോ ഈ അവസാനം രണ്ട് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തട്ടിക്കളയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റിജർ പാട്ടും ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പാട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജറും ഡെസിമലും ചേർന്ന് വന്നാൽ മുഴുവൻ സീറോസിനെ കണക്കാക്കണം ഇനി ഇഫ് ദ ഗിവൻ നമ്പർ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ദ ഫൈനൽ സീറോസ് ആർ ആംബിഗ്യുവസ് ആംബിഗ്യുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ക്ലിയർ ഉറപ്പില്ല എത്ര പൂജ്യം വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് നിരത്തി പിടിച്ചിടാം അതൊന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല നോക്കൂ ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇനി എനിക്കിവിടെ കുറേ പൂജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സാധ്യമല്ല മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഇവിടെ കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഡെസിമൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ മാത്രം ഉള്ളത് ഇൻറ്റിജറും ഡെസിമലും ഉള്ളത് ഇനിയും ഇൻറ്റിജർ മാത്രം ഉള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോർഷനായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ മാത്രം ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഇൻഡിജർ മാത്രം ഡെസിമൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ ഡെസിമൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒടുവിലത്തെ സീറോസ് എന്ന് പൊതുവെ പ
അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കിടന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഇത് എന്തോ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് കിലോ ആവുമോ പൂജ്യം മുഴുവൻ കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരളവാണ് യഥാർത്ഥ അളവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കളയേണ്ടതില്ല ഡെസിമൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഇവിടെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അൻപത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ അല്ല നാല് പേരെയും കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ സീറോസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദൻ ലാസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മീറ്റർ ഒരു കുട്ടി ഓടി അല്ലെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം കളയാൻ സാധ്യമല്ല പൂർണ്ണമായും അതിനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി നമ്മൾ എറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അർത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെ അർത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കറിയാം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അവിടെയൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെന്താ നിയമം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റൂൾ എന്താ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ടു ആർ മോർ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഹാവ് നോ മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ദാൻ പ്രസൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഹാവിങ് ദ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും നോക്കാം എ ഒരു സംഖ്യ ബി ഒരു സംഖ്യ ആദ്യം എയിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക നാലെണ്ണം ബിയിൽ എത്ര എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ശരി ഡിവിഷൻ ആയാലും ശരി ഈ നിയമമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി പക്ഷേ ഈ ഉത്തരം ഇത് മൊത്തം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഡെസിമിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണക്കാക്കണോ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിയമം അതാ പറയുന്നത് നിയമം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഇവർ രണ്ടിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളത് ആരാന്ന് നോക്കുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീക്ക് നാലെണ്ണം ഇതിന് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പം ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ള ആളാരാ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി നാല് അപ്പം ഈ ഉത്തരത്തിൽ നാലെണ്ണേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ ഇതാണ് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജറാണ് പിന്നെ ഡെസിമിലാണ് ഡെസിമിൽ തന്നെ ഇവരെ രണ്ട് പേരും കൂടെ നിലനിർത്തി ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ആറിനെ വേണ്ട ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ മതി അപ്പം നമുക്കിവിടെ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നാല് നാല് എട്ടെണ്ണുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒടുവിലത്തെ നാലും കളയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടു ആർ മോർ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് നോ മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നാലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഹാവിങ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ ഗുണിക്കുക വിചാരിച്ചോ എയും ബിയും സിയും മറ്റൊരാളുണ്ട് ആ സിക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ മൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉത്തരത്തിലും മൂന്നെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അപ്പം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ അവിടെ എത്തി നിൽക്കണം ഒരു മാറൊരു എക്സാമ്പിള് എയുടെ വാല്യൂ പതിനാറ് മൂന്ന് പൂജ്യം നമുക്കറിയാം ഇത് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നിന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം പൂജ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല മൂന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്നാണ് എ ബൈ ബി ആണ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ബൈ ബി ആണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താ ഇത്രയും വന്നു പക്ഷേ നോക്കേണ്ടത് എന്താ റൂൾ എന്താണ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ആർക്കാണോ മിനിമം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അത്ര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം എത്ര വരും മുപ്പത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇത്രയുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ഈ ഇവിടെ
അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറെ വരുള്ളൂ ഇവിടെ സ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ അതേ വരാനും പാടുള്ളൂ അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൂൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അഡീഷൻ ആവട്ടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആവട്ടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ആസ് മെനി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആസ് ദർ ഇസ് ഇൻ ദ നമ്പർ വിത്ത് ദ ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ഡെസിമൽ ഉണ്ട് ടു സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻ ആണ് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇനിയും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ഉറപ്പായിട്ടും മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വരും പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പം എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉത്തരത്തിൽ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഏതിൻ്റെയാണ് ഒന്നാമത്തേൻ്റെയാണ് അതിനൊരൊറ്റ ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം വണ്ണും ഒമ്പതും പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒമ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നാലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം റൗണ്ടിങ് ഓഫ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ടു നോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒറ്റ ഡെസിമലേ പാടുള്ളൂ ഇൻ ദ സം ദ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഷുഡ് കം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിലും ഒന്നേ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ബി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറയൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ എ പ്ലസ് ബി ആണ് അത് രണ്ട് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മളത് ഡിവ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം കാരണം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒരേ നിയമമാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിനും പ്രശ്നമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമലുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ഡെസിമലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഡെസിമൽ വരും പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതി അടുത്തത് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ആണ് അൺസേർട്ടൺ ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് സേർട്ടൺ ഡിജിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിൽ കണ്ടു റൗണ്ടിങ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ റൂളാണ് നമ്പർ ടു ബി റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ദൻ നമ്പർ പ്രൈ ആൻഡ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നയൻ ഇത് നയൻ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആൾ എന്താവും ഫൈവ് ആവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ദ നമ്പർ ടു ബി റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഫൈവിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കൂട്ടും നാല് എന്നുള്ളത് എന്താവും അഞ്ചാവും കണ്ടോ ഒമ്പത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് എന്തായി ഒന്ന് കൂട്ടി അഞ്ചായി അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവുന്നു കാരണം ഏഴ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിക്സ് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഫോർ എന്തായി ഫൈവ് ആയി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയി ഇഫ് ദ നമ്പർ ടു ബി റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ദ നമ്പർ പ്രയർ ടു ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഡ്രോപ്പിംഗ് ദ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ അഞ്ചിൽ താഴെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു അഞ്ചിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ആ ടു അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നിലനിർത്തുക രണ്ടിന് വെറുതെ ഞാൻ കളഞ്ഞതാ ടു പോയ
the number prior to it is increased by 1 if it is odd and remains the same if it is even. In both the cases, the insignificant digit is dropped. That is why we have two rules. That is why we have 2.76. This is 6. This is 5. We have to drop it. If we have to drop it, 4 is 2. Because 4 is 5. This is 4 is 5. Then we have to drop it. This 3 is the same as we have dropped. This is the same as we have dropped. We have to drop the last digit to the last digit. Because 2 and 3 and 1 and 5 is the same as we have dropped. This is the example of the last example. 1.25 This is 5. This is 5. So 5 is not the same as 5. So what do we do? So what do we do? So what do we do? E five ini yang uruak, ini tu two ini yang nalar nerta. Karena kami two uru even number an. Two yang dah na even number. Apa five ini kan dal, nama lu nak kan dah tu five ini tu tu mumbol lah tu even ano, odd ano nak kan. Orang ni mune anje erok ke odd ano, rinda nala arah itu even ano. Apa ini tu even number aidi unda, anggana dah na nalar nerta anje ni drop iya. Ini nak ku 1.35 warna ni riketai. 3 yang mana? Even ano odd ano? Odd ano? Odd agum bob. Nampu ini dene 4 lakana. Raise by 1 ini tanjine drop iya na. Per 2 ane gila 5 drop da agana. Pasi ini casele 1.2 angen ata nene nela nurutya. Ini casele 3 ya 4 aga. Karena odd gan dal adine tu gula unnu kutrana. Even kandal, anggennya tuan ni nelayan nanti nama anjir ni drop pi itu kalau ya na. Pada malam tiga cases rounding yang pergi tu. Ada ke ana? Anjir ni mukul ilah ane gile endis je na. Ia sanggih galak anjir ni mukul ilah ane endis je na. Ia sanggih galak anjir ni tari ane ilas numbers endis je na. Ibu da anjir ane gile endis je na. Ada ana pertengahan suddi ke anda. Ida kau ribet sih nama karya mai rikim. Ia anjir ane gile je na. Anjir oru akana. Pinnya dan dia nam, tuttu mumbol lah ada. Oninggil nelayan nurutanam, alenggilu kuatanam. Nelayan nurutan ada area ana, even aitel lah ada. Kuatan ada area ana, odd aitel lah ada. Ini kodar example si cahida le, dalam kita beri ke beri elopang kitu lu, enalum irul argirikan. Okay, thank you.